edad de nueve años, tuve un sueño que quedó profundamente grabado en mi mente, para toda la vida. En el sueño, me pareció encontrarme cerca de casa, en un terreno muy espacioso, donde estaba reunida una muchedumbre de chiquillos que se divertían. Algunos reían, otros jugaban, no pocos blasfemaban. Al oír las blasfemias, me lancé inmediatamente en medio de ellos, usando... No, 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 no. En aquel momento apareció un hombre venerando, de aspecto varonil y noblemente vestido. Un blanco manto le cubría todo el cuerpo, pero su rostro era tan luminoso que no podía fijar la mirada en él. Me llamó por mi nombre y me mandó ponerme a la cabeza de los muchachos, añadiendo estas palabras. No con golpes, sino con la mansedumbre y con la caridad deberás ganarte a estos tus amigos. Ponte ahora mismo, pues, a instruirlos sobre la fealdad del pecado y la belleza de la virtud. Aturdido y espantado, repliqué que yo era un niño pobre e ignorante, incapaz de hablar de religión a aquellos muchachos, quienes cesando en ese momento sus riñas, alborotos y blasfemias, se recogieron en torno al que hablaba. Sin saber casi lo que me decía, añadí, ¿Quiénes sois vos? Que me mandáis una, casa, una cosa imposible. Ya. Precisamente porque tales cosas parecen imposibles, debes hacer posibles con la obediencia en la adquisición de la ciencia. Y tres. ¿En dónde y con qué medios podré adquirir la ciencia? Yo te daré la muestra bajo cuya disciplina podrás llegar a ser sabio, y si la cual toda sabiduría se convierte en necedad. Pero, ¿quiénes sois vos que me habláis de esta manera? Yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar tres veces al día. Mi madre me dice que, si su permiso, no me junte con los que no conozco. Por tanto, decidme vuestro nombre. El nombre preguntárselo a mi madre. En ese momento, junto a él, vi a una mujer de aspecto majestuoso, vestida con un manto que resplandecía por todas partes, como si cada punto del mismo fuera una estrella muy refulgente. Contemplándome cada vez más desconcertado en mis preguntas y respuestas, hice señas para que me acercara a ella. Y tomándome bondadosamente de la mano me dijo Mira Al mirar me di cuenta de que aquellos chicos habían escapado Y en su lugar os sirvió una multitud de cabritos Perros, gatos, osos y otros muchos animales He aquí tu campo, he aquí donde tienes que trabajar. Hazte humilde, fuerte, robusto. Y cuanto veas que, que ocurre ahora con estos animales, lo deberás hacer tú con, con mis hijos. Tres. Volví entonces la mirada y en vez de animales feroces aparecieron otros tantos mansos corderos que saltando y, baila y bailando corrían todos alrededor como si festejaran al hombre. ¡Momento! ¡Tres! <risa> Dos, tres. En tal instante, siempre en sueños, me eché a llorar y rogué al hombre que me hablase de forma que pudiera comprender, pues no sabía que quería explicarme. Entonces, ella me puso la mano sobre la cabeza, diciéndome... Dos, tres. A su tiempo lo comprenderás todo, dicho lo cual, un ruido me despertó y todo desapareció.